So ang problema natin is kailangan nating makuha ang total sales sa bawat branch na ito at ang total sales ng branch depende sa date o petsa. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano gamitin ang SUMIFS. So, ang trabaho ng SUMIFS ay ang mag-SUM base sa kriteriya. Tingnan na natin kung ano-ano ang mga argument ng formula ng SUMIFS. Unang munang kailangan ay ang SUM range. Ito ang range ng values na isa SUM ni SUMIFS. So sa alimbawa natin, since sales ang kinukuha natin, yung sales na range din sa ating data dump ang ating i-highlight. O kaya pwede ding buong column na lang ng sales para kung magdadagdag ng data sa ibaba, ba, masasakop pa din ito ng formula. Kung yung range lang ng sales ang i-highlight natin, kailangan natin ilak ang formula. Mag-click o i-highlight lang ang sum range natin at pindutin ang F4 sa keyboard. Pag nagkaroon na ng mga dollar sa inyong sum range, ibig sabihin nakalak na ito. Kailangan natin itong ilak para pag nag-autofill tayo mamaya, hindi aandar o gagalaw yung formula. Pindutin ang kama para lumipat na tayo sa susunod na argument. Ito ay ang criteria range. Ito naman ang range na pagbabasehan ng ating criteria. So sa alimbawa natin, branch ang gagamitin nating criteria, kaya i-highlight natin ang branch na range sa ating data dump. Dapat kapantay ito ng ating sum range. So kagaya kanina, i-highlight ang criteria range at pindutin ulit ang F4 para mag-lock ito. Kama, para lumipat na tayo sa susunod na argument. Ito naman ang criteria. Ito na mismo ang reference data na pagbabasihan ng ating sum. So ang criteria muna natin ay ang C10 or Makati. Ibig sabihin, isa sum ni SUMIFS ang sales ng criteria ng Makati base sa criteria range ng mga branch mula sa ating data dump. Hindi na kailangan ilak ang criteria para pag nag-autofill tayo, gumalaw ito. Enter at autofill. So ayan, nasam na natin ang sales ng bawat branch. Ngayon naman, gamitin natin ang SUMIFS na may higit sa isang kriteriya para makuha natin kung anong petsa nagkaroon ng sales ng branch. Ulitin natin ang SUMIFS. SUM range, pareho pa din. Criteria range 1 ay branch. Criteria 1 ay G10. Pwede natin itong dugtungan ng isa pang criteria range. Magiging criteria range 2. Dito i-highlight naman natin ang date mula sa ating data dump. Ilak ang range. Criteria 2 ay ang kahilerang petsa sa F10. At hindi na kailangang ilak. Enter at autofill. At ayan, nakita na natin ang sum ng sales ng branch base sa petsa. Kahit palitan natin ang data na nakalagay sa branch, kusa nitong isa sum base sa kriteriya. So hindi ito nalilimitahan hanggang sa dalawang kriteriya lang or kriteriya range. Pwede pa natin itong dagdagan ng tatlo, apat, lima, anim, pito, depende sa kailangan nating formula. Pwede din gumamit ng higit sa isang sum ifs na formula sa isang formula. Kung halimbawa, kailangan natin isam ang sales ng branch ng Manila mula week 1 at mula week 2, mapapansin na dalawang magkaibang sheet ang data dump na gagamitin natin sa dalawang week. So, pwede natin isam ifs ang total sales ng Manila from week 1. Pwede natin itype ng manual ang kriteriya. Itype lang ang open quotation mark, Manila, at close quotation mark. At pagkatapos, lagi natin ang plus sign. Sum ifs ulit mula sa week 2 naman. So gagana pa din siya, isasam niya ang total ng dalawang magkaibang week. Kahit ipasok natin ang dalawang sum ifs sa loob ng sum na formula, gagana pa din siya. Alam natin na may iba pang mas efficient na paraan ng pagsasum ng magkahiwalay na sheet, pero pinapakita lang natin na ang capability o ang mga posibleng gawin ng sum ifs. Ngayon naman, ituturo ko ang patungkol sa wildcard. Ang wildcard ay isa pang technical na paraan na ginagamit sa kriteriya. So kung i-apply natin ito sa sum ifs, halimbawa ay isasum nito ang anumang kriteriya na nagsisimula sa letrang S. 
O kaya naman ay anumang kriteriya na nagtatapos sa letrang N. O kaya anumang kriteriya na may letrang G sa loob nito. So ito ang wildcard characters na gagamitin natin. Gumawa muna tayo ng sum ifs. Sum range ay sales. Criteria range ay ang agency code. Sa criteria na gagamitin, itatype natin ang open quotation mark, S, asterisk, close quotation mark. Ito ay wildcard na paraan na ibig sabihin ay isam mo ang kahit anong nagsisimula sa letter S, base sa criteria. Kopyahin na lang natin ang formula at gawin natin wildcard ang N. So gamitin natin ang wildcard na open quotation mark, asterisk, N, close quotation mark, at isasam na niya ang nagtatapos sa letter N. At isa pa, ilagay naman natin ang open quotation mark, asterisk, G, asterisk, close quotation mark. At isasam na niya ang lahat ng agency code na may letrang G sa loob ng pangalan. So ganyan natin magagamit ang sum ifs. Sana ay may natutunan kayo at magamit nyo din para mapadali ang inyong mga trabaho sa Excel. Mag-subscribe lang sa channel ni Excel Senpai para sa marami pang taglist tutorials patungkol sa Excel. Hanggang sa muli, paalam!